Hey, halo sobat ABS. Di sini sudah ada sebuah hammer drill dari Techiro. Warnanya hitam, ada semi-semi hijaunya sedikit dan ini berukuran 13 mm untuk caknya. Caknya sudah dari besi, ada percepatan 1, percepatan 2, kemudian triggernya bisa forward dan juga reverse. Kemudian kalau di tengah dia ngunci di bawah ada LED, kemudian dia sudah mempunyai dua buah baterai yang masing-masing baterainya itu berkapasitas 20 volt 4000 mAh. Tipenya adalah CD HD2048 Techiro. Ayo kita unboxing. Di dalam sebuah mebel interior, furniture, seorang hobier ataupun maker gitu ya, mempunyai sebuah hammer drill atau impact drill seperti ini itu sangat penting banget meskipun dia ini jarang kita pakai. Tapi sekali butuh dia sangat krusial karena bisa untuk ngebur tembok. Dan ini yang dari Techiro ini, ini adalah keluaran terbaru. Mereka mengeluarkan dua unit, yang pertama itu yang 10 mili dan yang kedua yang 13 mili yang impact drill seperti ini. Ini selain bisa ngebur tembok, juga bisa untuk ngebur kayu dan besi, juga bisa untuk sekrup menyekrup dan tentunya ngebur tembok atau beton kayak gitu dan karena dia itu cordless tanpa kabel alias pakai baterai jadi kalau kita naik-naik ke atas install kitchen set install uh, furniture yang bernempel atau nempel di dinding itu sangat gampang banget tidak perlu olor-olor kabel tidak perlu ribet tidak takut keserimpet gitu ya tidak takut kesetrum juga jadi sangat minim banget orang kesetrum pakai cordless seperti ini jadi safety-nya juga bagus nah ngomongin dari Techiro ini Build quality-nya saya pikir sangat bagus banget. Sangat memenuhi standar sebuah cordless drill yang mewah. Ini kita lihat dari caknya aja, dia udah terbuat dari metal atau besi. Bodinya yang ini juga body besi cor, kemudian plastiknya hitam ini juga berkualitas. Ada grip karetnya warna hitam di sini. Ada perpaduan warna hijau di tiga titik ya. Ada di atas untuk mode 1 dan mode 2, kemudian di bagian untuk triggernya, untuk reverse dan forward, dan ada di switch baterainya kalau misalnya kita mau buka atau mau pasang ini kalau kita buka dan pasang pun sangat nyaman ya nggak susah sama sekali kayaknya memang dipertimbangkan dan dipikirkan gitu loh dan ada hooknya juga sudah satu kemudian di dalam kemasannya tadi kita dapat sebuah manual book sama buku garansi satu buah charger ini fast charging 1,3 jam tulisannya kemudian di sini ada baterai cadangannya yang sama masing-masing 4000 mAh dan 20 volt. Nah, oke okay, sobat ABS nggak usah berlama-lama. Buat kualitinya bagus. Um, di sini caknya juga sudah dikunci dengan satu tangan aja. Udah ngunci. Kemudian cukup responsif untuk bagian startnya ini. Jadi cukup nyaman dipakai, tidak delay-delay amat gitu. Ada LED-nya juga. Dan LED-nya dari bawah ke atas, bukan dari sini ke depan. Ini LED-nya juga nggak langsung mati ya Sobat Abes. Jadi masih ada beberapa detik, sehingga kita masih bisa manfaatkan untuk penerangan pada saat gelap area yang kita kerjakan gitu. Oke, sebelum kita tes, saya mau tunjukin spesifikasinya. Nah, kelebihan yang lainnya adalah dia ini sudah brushless. Kemudian menggunakan baterai li ion, lithium ion. Dan juga ada lock system-nya dan electric brake nya jadi ini sebetulnya sudah standar yang ada di power cordless ya cordless power tool kemudian untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini voltasenya 20 baterai kapasitinya 4 ampere hour ion no load speed nya 0 sampai 500 rpm dan juga 0 sampai 2000 rpm karena tadi ada dua percepatan ya kemudian impact rate nya ini 0 sampai 30 ribu bit per menit dan maksimal torsinya 60 nm Cak kapasitinya 2 sampai 13 mili dan motornya brushless dan menggunakan fast charger 1,3 jam. Ini adalah chargernya. Kalau kita mau ngecas tinggal tancepin aja. Ini warna hijau. Kemudian kalau ditancepin dia ngecas warnanya merah. Nanti kalau penuh dia kembali ke warna hijau dan dicabut aja. Dan diklaim tadi 1,3 jam dia untuk ngecasnya bisa penuh ya. Kemudian di baterai juga ada indikatornya. Kalau kita tekan gini dia ada merah, kuning, hijau. Jadi kita bisa cek kalau kita mau ke proyek, oh baterainya masih penuh, oh baterainya tinggal dua, kita cas dulu atau langsung kita bawa itu kita punya meterannya, ada parameternya di sini. Oke, yuk langsung aja kita cobain ngebor. Nah di sini saya punya empat buah mata bor beton, mulai dari yang kecil, sedang, besar sampai yang paling besar ini 10 mili. Kita langsung coba aja. 
Di depannya switch percepatan 1-2 ini ada indikator untuk kita bisa putar mau di bore buat nyekrup atau buat impact. Jadi kita ambil yang impact karena mau ngebor tembok. Kemudian ini torsi nggak berfungsi kalau kita pakai impact ya. Kemudian jadi langsung aja kita pasang mata bornya dengan cara diputar seperti ini. Nah kalau sudah kalian bisa kencengin manual seperti ini. Untuk memastikan dia benar-benar kenceng lalu coba kita ngebor. Oke, gampang sekali ya. Kemudian kita ganti, ini ukuran yang 6 mm. Di bawahnya. Sama, gampang juga. Saya pakai yang 8 sekarang. Gak ada kendala sama sekali ya Ini biasanya kalau saya ngebor beton itu Biasanya yang kecil mulai tambah yang besar Tambah yang besar lagi di satu lubang Ini lubangnya baru semua Oke terakhir Bor dari Tech Hero Ini kita pakai untuk Ngetes bor 10 mili Ke dinding tanpa di pre drilling Terlebih dahulu langsung Wah, handal juga ya, sobat ABS. Nah, setelah saya cobain barusan, ini ada sedikit hangat, tapi nggak panas sama sekali, hanya hangat-hangat kuku aja. Kemudian, kenapa saya cobanya hanya ke dinding saja? Karena memang daya jualnya dia ini kan karena impact hammer tadi ya, untuk ngebor beton, tembok. Jadi, saya hanya ngetesnya ke dinding. Kalau untuk kayu dan juga besi, itu pastinya bisa juga gitu loh. Kalau kalian mau pakai Forstner, mata bor kipas, mata bor besi biasa, mata bor kayu biasa. Itu semua tergantung jenis mata bornya juga. Semakin tajam mata bor untuk besi misalnya juga lebih mudah untuk ngebor besinya mau tebalnya berapapun gitu. Nah kemudian kalau yang saya rasakan memang dari feelnya ini dia itu terkesan memang power tools, cordless drill yang uh, papan atas gitu ya menurut saya. Jadi ini memang kualitasnya beda, ini lebih bagus. Kemudian yang kedua, feel kokohnya itu bisa kita rasakan dari saat kita megang kayak gini ya, bobotnya, kemudian pada saat tadi kita ngebornya itu, powernya itu nggak berhenti, kuat gitu. Memang saya nggak ngetes secara detail kayak RPM realnya berapa, torsinya berapa tuh nggak perlu saya tes karena memang saya hanya mengandalkan feeling aja dan saya rasa ini oke okay menurut feeling saya dan menurut saya juga ini bisa masuk ke papan atas jajaran power tool yang mewah-mewah di Indonesia ya dan baterainya juga nggak berkurang sama sekali setelah kita coba tadi untuk mengebor empat buah mata bor ini ke dinding ya jadi so far menurut saya udah bagus banget tergantung teman-teman aja sekarang lagi butuhnya apa kalau butuh cordless impact drill ini bisa menjadi salah satu pincaran teman-teman nanti untuk harga dan yang lainnya teman-teman bisa silahkan aja langsung cek di marketplace kesayangan kalian ketik aja Tekiro cordless impact drill nanti pasti akan keluar referensi harga-harga gitu ya karena kalau saya sebutkan di sini bisa saja toko lain toko lain gitu beda harga ada selisih so untuk memastikan kalian cek aja langsung oke sobat ABS terima kasih banget buat kamu sudah menonton video ini semoga video review singkat ini bisa memberikan inspirasi dan juga gambaran ataupun masukan buat teman-teman untuk memilih cordless impact drill yang sesuai dengan yang kalian mau terima kasih semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao